presta un lápiz, por favor. Hi, mister. Hi, Yari. Un lápiz. Vaya. Sí. Macho menos. Macho menos, Johnny, macho menos. ¿Dónde están todos? Hi, mister. Hello. How are you? I'm doing very good today, Michelle. How are you today? Fine, thank you for asking. My pleasure. Third conditional. What is the conditional mood in English? We typically use the conditional mood for hypothetical situations. When we don't know if we typically use the conditional mood for hypothetical situations. When we don't know if something will happen, we make a guess about the outcome. What is the third conditional? The third conditional is also known as the past conditional. We use the third conditional to express a past regret or imagine a different outcome. For example, if I had studied harder, I would have passed the test. This means that I failed the test. If I had studied harder, I would have passed the test. So if plus past perfect, plus would, plus present perfect. You can say plus have, plus participle too. See, you can say would, plus have, plus participle. Or you could say, will plus present perfect, because this is a present perfect. But I can imagine that if the condition of studying harder had happened, the outcome of passing the test would have happened too. In this sentence, I am expressing regret about failing the test. The most common third conditional pattern is, if plus had plus past participle, would plus have plus past participle. Note that we use a comma after the if clause. For example, if it had been a nicer day, we would have gone to the beach. Somebody have it already? If it had been a nicer day, we would have gone to the beach. Spanish? Eh, si hubiera sido un día mejor, hubiéramos ido a la playa. Si hubiera sido un día más bonito, hubiéramos ido a la playa. Muy bien. The if clause doesn't have to start the sentence. Another common pattern for the third conditional is would plus have plus past participle. If plus had plus past participle. Note right. that we don't use a comma before the if clause. For example, we would have gone to the beach if it had been a nicer day. We would have gone to the beach if it had been a nicer day. Let's look at some more examples of third conditional sentences in English. If he had forgotten his umbrella, he would have gotten very wet. Samantha? Yes. 
se haría mojado. Muy bien, se habría mojado. If we'd known you were in the hospital, we would have come to see you. Yari? If we'd know you were in the hospital, we would have come to see you. Uh -huh. si, si nosotros hubiéramos sabido que tú estabas en el hospital, nosotros hubiéramos ido a verte. Hubiéramos venido a verte. Muy bien. If you hadn't eaten the whole pizza, you wouldn't have felt so sick. If you hadn't eaten the whole pizza, you wouldn't have felt so sick. Si no te hubieras comido la pizza entera, no te hubieras sentido tan... No te sentirías tan enfermo. She would have bought a new car if she had gotten a raise. Daniel? Who What is a raise? Uh, no me emoción no me aumento no me I would have called you back if my phone hadn't died para Casi no te miro la cara, para Casi solo el pelo te miro. Ahora sí te miro. Thank you, para If you had to that, if my, uh, if my phone and died. Yeah, I would have called you back if my phone hadn't died. Sí, se para Si te hubiera regresado la llamada, si te hubiera regresado la llamada, si mi teléfono no hubiera muerto. Thank you. They wouldn't have bought a new house if they hadn't won the lottery. Michelle. Okay, they would have they would wouldn't have bought a new house if they hadn't won the lottery. Uh -huh. Si ellos hubieran eh, tenido what? Eh, si ellos hubieran sí, ellos. si ellos no hubieran tenido eh, una nueva casa si ellos no hubieran ganado la lotería ¿Están de acuerdo? ¿Qué a ganarse la lotería ¿están de acuerdo con la oración de Michelle? no sí. it was half good half bad ¿escuchaste a Daniel? Michelle? No. Bueno, porque te veo la más fuerte, ¿verdad? Ellos. Sí. Ellos no habrían comprado una nueva casa si no hubieran ganado la lotería. Ellos no hubieran comprado una nueva casa si ellos no hubieran ganado la lotería. Look at the picture. Say or write a sentence using the third conditional. For example. Ok. 
Oke, okay. kalian seorang siapa? If I had remembered his birthday, he wouldn't have been so angry. Very good. Say one more time. <clears throat> If I had remembered his birthday, he wouldn't have been so angry. He wouldn't have been so angry. Very good. He wouldn't have been so angry. In Spanish. Si hubiera recordado su cumpleaños, él no hubiera estado tan molesto, tan enojado. Si yo hubiera recordado su cumpleaños, él no, no estaría tan molesto, tan enojado. No hubiera estado tan molesto, tan enojado. ¿Ok? He, would, he wouldn't have been, he wouldn't have been. ¿Podemos decir wouldn't o podemos decir would not? ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces, como era not, usamos not. Y be, el participio de be es been. He wouldn't have been so angry. If I had remembered his birthday, he would not have been so angry. Now you try. Okay, ¿Quién? ¿Quién se anima? Yari. Mm, the children have gone. The children go. I think I know. Can you help me? Um, the children uh, would have when? No. The children will. No, no, no. It's, it, no. it's not that. Yari, it's it. The children will have go. Go. Gone. 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 Muy bien. Gone. The children will have gone to the park if the weather if the weather have been better yesterday. Uh -huh. uh, los niños hubieran ido al parque si el clima eh, habría estado hubiera estado mejor ayer the children would have gone to the park if the weather had been better yesterday ok Samantha Authorities sent una T. The authorities had sent, again, had sent. Habían enviado. For me, es advertencia, ¿no? Más pronto. Muchas personas hubieran estado en peligro. Muy bien. No. Pocas. Peor en menos. Moren más y peor en menos. If the authorities had sent the tornado warning sooner, fewer people would have been in danger. Para. He would have gotten the job if he uh, Amy, can you help me please? I think it's half done. Yes. Thank you. 
she would he have gotten the job if he have how <laughs> have done oh okay have done well at the interview yeah he will have gotten the job if he had done well at the interview El, el. El hubiera, no. El hubiera, o habría. Él habría tenido el trabajo uh -huh. si él uh -huh. hubiera. ¿qué? Uh -huh. Hubiera hecho mejor. Hubiera hecho mejor la entrevista. Uh -huh. Él habría obtenido el empleo si él lo hubiera hecho mejor en la entrevista. He would have gotten the job if he had done well at the interview. Okay, that's going to be Michelle. Okay, he given. She. Um, given. She. Will. Okay. She will give. She will give a. Uh... Jerry, can you help me? I don't know the verb. Okay, Jorge, can you help me? I think it is given. Okay, she will give a better uh, presentation if she has been better prepared. De acuerdo, ¿cuál es la respuesta? It she would have given. Yes, okay, one more time. She, she will have uh -huh. given a better uh -huh. pres presentation if she had been better prepared. Yes, yeah, she would have given a better presentation if she had been better prepared. Prepare, 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 prepare. Okay. She would have given a better presentation if she had been better prepared. Daniel. If the weather, weather if the weather has been better, we will have swum. Yes. If the weather has been better, we will have swum in the sea. Mm -hmm. Con oración, ¿no? Ok, eh, Sammy. Yo tengo una Sammy. No tengo dos. No. Sorry. Hmm? 
que no se puede pensar. Esta la puse de verdad por error. Disculpa. A ver, eh, Yari. They will have bought a hat if the shop If the shops had been open. Yeah. Ellos hubieran comprado un sombrero si la tienda hubiera estado abierta. Uh -huh. Recuerda que puede decir hubiera o habría. Cualquiera de las dos. Habría estado abierta. Habría estado abierta. Cualquiera de las dos. Ok, vamos a ver. Amy. If my dad had had time, hmm? he would have played with me. If my dad had had time, he would have played with me. If my dad had had time, he would have played with me. If my dad had had time, he would have played with me. Y sí. Yes. Para Arita. If you had watched the run, mm -hmm. you would have enjoyed it. If you had watched the film, you would have enjoyed it. Si tú hubieras visto la película. Si tú hubieras visto la película, tú eh, la habrías. ¿la habrías disfrutado. La habrías disfrutado. Uh -huh. Jorge. Okay. I would have traveled, traveled to London. If uh, I had uh, learned English. Mm -hmm. Hubiera viajado a Londres y hubiera aprendido inglés. Bueno, como usted se ha esforzado todos estos años y sabe inglés, usted va a poder viajar cuando le toque que viajar a Londres o a Estados Unidos o cualquier lugar. Porque todo, todo esfuerzo tiene recompensa. Ok. Welcome to Storyline Online, brought to you by the SAG After Foundation. I am Chris O'Dowd, and today I'm going to read Arnie the Donut, written Yippee! and illustrated by Laurie Keller. Arnie turned out to be just the kind of donut he'd hoped he'd be. Chocolate covered with bright colored candy sprinkles. Look at all my sprinkles! There must be a million of them! Actually, there were only 135, but I'm not going to spoil it for him. He was made very early in the morning at the downtown bakery, home of the best donuts A Round. A Round! Get it! Arnie was proud to be one of the best. He knew that people all over town made special trips to his bakery to buy donuts of their very own. As Arnie sat on the tray, which had just been placed on the donut case, he took a moment to reflect on the amazing things that had happened to him that morning. One, cut into ring. Two, deep fried. I'm soaking in boiling grease, but I love it. Three, cooled. You drink, sir? Thank you. Four, iced. Who's that handsome donut? That's me. Five, sprinkled. Caution, sprinkle area. Must wear safety goggles. Six, named. Whatever I named. I'm going to go by Cool Iced D. 
Arnie looked around and saw all sorts of donuts sitting nearby. A cinnamon twist. Donut balls. Chocolate zebra. Square. Powdered. Long. John. A bear claw. Various muffins. Hey, I'm a muffin. I'm a different kind of muffin. He tried to strike up a conversation with an apple fritter on the next tray over, but she didn't seem to want to talk. It is rather early. Maybe she's not a morning donut. <laughs> Arnie supposed. It was 6 a.m. and the baker had just hung the open sign in the window. Arnie was fascinated as he watched the customers stream into the bakery. One by one, donuts were chosen, placed in paper bags and whisked away with their new owners. Some went by the dozen in giant boxes. Goodbye! Arnie yelled to each donut. Have a great trip! This is so exciting! I wonder who will choose me! Just then, Arnie looked up and saw a man pointing right at him. What? Before he could say another word, he was pulled from the tray and placed in a paper bag of his very own. Uh, thank you, Mr. Bing. Have a nice day. Arnie heard the baker say to the man. Mr. Bing, that's a fine name. Arnie decided. I can hardly wait to meet him. Goodbye, Arnie. We'll miss you. I should have talked to him while I had the chance. The ride to Mr. Bing's apartment was a little bumpy. Arnie was grateful for the soft napkin the baker had so thoughtfully placed underneath him in the bag. He'd never ridden a car before, and he wished he could look out the window to see all the sights. But more than anything, he wished he could meet Mr. Bing. Why does he keep me in this bag? Arnie wondered. Finally, the car came to a stop, and they were home. Mr. Bing carefully removed Arnie from his paper bag and placed him on a clean, shiny plate. What a handsome plate, Arnie said to himself. I'm not crazy about the design. I prefer a more modern look, but it's nothing a little paint can't fix. Mr. Bing gently lifted Arnie from his new plate. Isn't that cute, thought Arnie as he closed his eyes and smiled. He wants to hold me. As Arnie relaxed in Mr. Bing's hand, he felt himself moving higher and higher away from his plate. When he opened his eyes to see where he was going, he discovered that he was headed straight for Mr. Bing's open mouth. What are you doing? shouted Arnie. Mr. Bing was stunned. He dropped Arnie back onto the plate. I was going to eat you, he replied in shock. Eat me? Arnie shrieked, his sprinkles flying everywhere. Why would you do a thing like that? Do you make a habit of eating all of your house guests? Um, no, 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 of course not. So why then would it suddenly occur to you to eat me? Arnie demanded. Well, because you're a donut. That's, that's what donuts are for, to eat. Do you mean to tell me you've done this before? Yes, I eat a donut every day, Mr. Bing said sheepishly. Arnie froze. He felt sick, <sighs> frightened. I better get out of here before he tries to eat me again. And angry. My friends, they've probably all been eaten. He thought to himself for a moment. I must put a stop to this right away. I'll call the bakery and warn the others. Whoever's left, that is. Arnie knew that there was no time to waste and that he needed to be very sneaky in order to keep his plan from Mr. Bing. He turned to Mr. Bing and said in his sweetest voice, Excuse me, sir, but I don't believe we've been properly introduced. Uh, my name is Arnie. Um, hello, Arnie, Mr. Bing stammered. I'm Mr. Bing. It's nice to eat you. I mean, to meet you. Mr. Bing, uh, would you be a dear and allow me to use your telephone? Arnie asked, extra politely. Oh, uh, well, okay, said Mr. Bing, and he handed Arnie the phone. As quickly as he could, Arnie dialed the number of the bakery. A downtown bakery, home of the... Mr. Pickerman! Arnie frantically whispered. This is Arnie the Donut. Do you remember me? You made me at 5.15 this morning, and I was bought about 20 minutes ago by a man who goes by the name of Mr. Bing. Uh, yes, Arnie. 
the baker answered. Uh, what can I do for you? Now, I don't want to alarm you, but just moments ago, that man tried to eat me! And not only that, he claims to have eaten hundreds of us! I'm going to make a run for him, but I wanted to warn you so that if you see him coming into the bakery again, you can stop him! Oh, my! Honey! I, I thought you understood. That's why I make donuts. For people to eat. I can't believe it! Arnie gasped. Are the other donuts aware of this arrangement? Well, I think so, the baker said. Let me ask them to make sure. The baker yelled to the other donuts. Do you donuts know that you're going to be eaten? Uh, yeah, yeah, we know. The donut shouted back. We're delicious. I won't blame them. Did you hear that, Annie? The baker asked. Arnie was crushed. The phone dropped from his hand. He'd heard all he needed to hear. Arnie forgot all about his plan to escape. He collapsed back onto the place, glanced up at Mr. Bing and muttered, All right then. Let's get this over with. Go ahead and eat me. Mr. Bing gazed down at Arnie. I'm, uh, I'm not going to eat you, Arnie. He said reassuringly. I just wouldn't feel right about it now. Really? Arnie said with a huge sigh of relief. Well, I'm glad to see that you've come to your senses. But since I'm not going to eat you, Mr. Bing continued, I'll have to figure out something else to do with you. I've paid good money for you and I don't want to be wasteful. Of course not, Arnie agreed. What we need to do is each make a list of things I can do with you instead of eating you. Between the two of us, I know we'll come up with something. Good plan, Mr. Bing, Arnie said. This will be a breeze. I bet I'm good at lots of stuff. They both feverishly wrote down their ideas. When they were finished, Mr. Bing asked, Would you like to read yours first? Sure thing, Mr. Bing, Arnie answered. Things Mr. Bing can do with me instead of eating me. Do you need a ballroom dance partner? No, I don't dance. You could use a personal fitness trainer. Mm, I'd get too sweaty. How about a portrait painter? Oh, heavens, no. Would you like me to entertain you at parties? Do not make my brown eyes blue. I don't like throwing parties. I could be your chauffeur. But you can't see over the steering wheel. I'd make a great bodyguard. Who could you protect me from? A cookie? All righty, Mr. Bing. Let's hear what you came up with. Okie dokie, he replied. I just know you'll like some of these. Things I could do with Arnie instead of eating him. I could use you as a pin cushion. Ooh, too painful. How about an air freshener for my car? How about not? Would you like to be a picture frame? I can't imagine so. I need a new bowling ball. Well, don't look at me. You'd make a fine paperweight. Boring. What about a doorstop? Try again. But there was nothing else on Mr. Bing's list. They were both completely out of ideas. Arnie and Mr. Bing were exhausted. They felt terribly disappointed. After a few minutes of awkward silence, Mr. Bing finally spoke. I'm sorry, Arnie, but it's clear that we can't agree on anything for you to do around here. This is difficult for me to say, but I, I, I think it would be best if you found another home. I know, said Arnie, fighting back tears. I'll just be on my way then. Is it all right if I keep this napkin to pack up my loose sprinkles? Of course, Mr. Bing replied sadly. As soon as I get a job, I'll pay you back the money you've spent on me. That's not necessary, Arnie. Arnie shook Mr. Bing's hand and thanked him for his kindness. Mr. Bing opened the door and as Arnie left, he paused and said, I guess donuts really are only good for eating, aren't they? They both waved goodbye and Arnie was gone. Mr. Bing stood at the window and watched as Arnie walked away. He walked past the flower beds, the mailboxes, and the apartment manager's office.
Is there anything worse than a sad pastry? He passed the tennis court, Is that a donut? the swimming pool, yeah, and the clubhouse. Oh my god, is that a donut? But when Arnie reached the no dogs allowed sign at the end of the driveway, Mr. Bing suddenly came up with a new idea. Wait, Arnie, wait up, Arnie! yelled Mr. Bing as he ran after him. Arnie turned back and stopped. When Mr. Bing caught up with him, he was out of breath. I can't believe I didn't think of this earlier, Mr. Bing panted. Arnie, I've always wanted a dog, keep talking, big guy, and could never have one because they're not allowed here. But there's no sign that says no donuts allowed. Arnie perked up when he realized what Mr. Bing was thinking. Would you like to take walks and play fetch? Mr. Bing asked excitedly. You bet I would! Can you do tricks like rolling over? Rolling over? Look at me! I was made for rolling over! Well then, there's only one thing left to ask. Arnie, will you be my donut dog? Oh, Mr. Bing, I would love to be your donut dog! From that moment on, Arnie and Mr. Bing were inseparable. Arnie liked being a donut dog even better than he liked being a donut. Arf! 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 He went through a short phase of chewing on furniture and barking at the mailman, but after a crash course in obedience school, he graduated first in his class. Everywhere the two of them went, people would stop to pet Arnie. No one had ever seen a donut dog before. Oh, what a darling man. What a darling dog. Arnie and Mr. Bing had so much fun together. Arnie was the best pet Mr. Bing could ever have hoped for. And Mr. Bing was Arnie's best friend. The end. I chose this book because it illustrates that two people who come from very different backgrounds, the eater and the ET, can come together and compromise and decide that together Eating doesn't need to take place at all. They can just be friends. Sometimes you're the eater. And sometimes you're the eaten. Thank you for watching Storyline Online. Hope you enjoyed it. Please feel free to check out some of our other terrific stories. Keep reading. Keep watching. Keep eating. It's so delicious. What? <laughs> donut is so delicious. Yes, but Army, Army, the donut dog. Come guys. That's funny. Goodbye. Mr. Reyes, I'll see you tomorrow. Have a great day. Bye. Bye. Have a good day. Bye, guys. Eh, um, simplemente, ¿no? Para mí, diciendo en el aire. Bye, Daniel. Hola, Daniela Torres. Hola, Mister. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, ¿y usted? Bien, aunque no recuerdo tener ninguna Daniela, pero bienvenida a la clase. Sí la tiene. ¿Quién es, Daniela? Soy Keren, usted. Ah, me dice Daniela. Abrime la puerta y enséñame la luz. Conseguí el
Vamos, chicos, ahorita vamos. ¿Dónde hay Rodi? ¿Dónde hay Rodi? Hola. Hola. Ya vamos a ya vamos a On your own, very different. Listen. My brother and I look very different. I have brown eyes, 
and he has blue eyes. We both have brown hair, but I have short curly hair, and he has long straight hair. I'm tall and thin. He's short and heavy. As you can see, I don't look like my brother. We look very different. Me ayuda a salir, por favor, Kenneth. ¿Estás ahí, Karen? Sí, mister. Ayúdame a leer, por favor. My brother and I look very different. I have brown eyes and he has blue eyes. We both have brown hair, but I have short curly hair and he has long, long, uh, styled hair. I'm tall and thin. He's short and heavy. Sigo, uh, Mister. Huh? As you can see, I don't look like my brother. We look very different. Ok, entonces, look es lucir. Si quieres anotarlo, look es lucir. Y look like es parecerse. Look like es parecerse. Lucir, look like parecerse. Ok, Karen. Karen. Tienes que encender la cámara. Sí, mister, sabes que me estoy pasando donde hay más luz. ¿Oíste? Disculpa que no te escuché, Karen. ¿Estás ahí, Karen? He missed it. Debes decirlo en española. Mi hermano y yo somos muy diferentes. Somos muy diferentes. Eh... Yo tengo ojos marrones ¿Mm? eh, y él tiene ojos azules. ¿Mm? Eh, nosotros... ¿Ambos? Mm. ¿Ambos? Ambos tenemos... Cabello, cabello castaño, uh -huh. eh, que ah, pero yo tengo, cabello. Eh, yo, yo tengo cabello. Eh, 
o corto. Corto y... Y rizado. Y rizado. Y él tiene... ¿Qué significa long? Largo y straight liso. Pero te va a ir hasta la palabra cabello. Okay. Eh, yo tengo el cabello largo y liso. Sí. Eh, yo soy... Ah, yo soy gordito y no, yo soy delgado. Ajá. Y él es bajito y... No, yo soy delgado y él es bajito y gordo. Y gordo. Ok, as you can see, si la quieren notar esa frase, como puedes ver, as you can see, como puedes ver. Como puedes ver, yo no... ¿Qué dijimos que era Luca? ¿Era Luke? ¿Parecerse? Solo Luke es lucir. Solo Luke es lucir. Look like es parecerse. Ajá. Yo no me parezco a mi hermano. Ajá. Nosotros. Ajá. Lucimos. Lucimos muy diferentes. Yes. Muy bien. Bien hecho. Bien hecho. Ok, vamos a seguir practicando. ¿De ahora? ¿Cuál es correcta? Puedes leer esta y luego esta. He, he work. ¿Puedes leer la, la dos? I work, he works. ¿Spanish? Yo trabajo, él trabaja. ¿Owen? ¿Ah? ¿Cuál de las dos? Ajá, ¿cuál ya? Ok, ¿ahí Ah, he plays. Ok, ¿cuál de las dos? ¿Primera o segunda? La primera. ¿Está? Sí. Okay. Uh, ¿Cómo se agrega S? ¿Cuáles es la ¿Cuáles son las terminaciones que le agrega S? H, H. CH. H, CH. H, CH. H, CH. O. SS X O sea que si tenemos Y se le agrega S No No Esa es la correcta Veis Vamos a leer I play He plays Spanish Yo juego Él juega Feliz
Yes, he studies. Ok, como termina consonante Y, lo que haces es que te deshaces de la Y, le agregas una I latina y le agregas S. Entonces, I study, he studies. I study, study, he studies. A ver, ¿qué? Okay. Watch it. ¿Por qué le agregaste ese término? Porque termina en general. Correcto. Es una oración afirmativa, es una oración en el presente simple, es una oración en la tercera persona singular y termina en SH y le agregas ese término. ¿Johanna? Hola. Hola, respuesta. Go. He goes. Goes. Ok. Goes. ¿Puedes leer? I go. He Ajá. goes. Go, he goes. ¿Spanish? Eh, yo voy, él va. Muy bien. ¿Doctora? He goes. ¿Puedes leer? ¿Spanish? Yo hago... Yo hago el hace. ¿Ernairoy? I am. Uh, he is. He is. ¿Spanish? Eh, yo soy. Él es. Muy bien, bien hecho. Owen. He has. ¿Puedes leer? Ajá. Ok. Muy bien. Ahora te toca a ti de ahora. I can. He. Can. Correcto. Este no cambia porque es un verbo irregular. No tienes que agregarle ese, sino que es irregular. Entonces, I can. He can. I can. I can. I can. He can. I can. He can. He can. Eso. Ok, ahora, Denis, quiero que me digas esta oración negativa. Muy bien, y ahora esta negativa. Muy bien, ¿con ese? ¿Works? Muy bien, bien hecho. Decíla de nuevo. Muy bien. ¿Español? Yo no trabajo. Él no trabaja. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. ¿Johanna? ¿Negativa? I don't dance. Qué aburrida. ¿Ok? Ajá. He doesn't dance. He doesn't dance. ¿Spanish? Eh, yo no bailo. Ajá. Eh, no baila. Muy bien. Kelly. I don't play. I don't play. Spanish. Ajá. Ok. Uh, ¿Me lo doy? I don't study. I don't study. Uh, he doesn't study. ¿Estudies? ¿Es el final o no? No. No, ¿verdad? He doesn't study. Así con este, ¿verdad? He doesn't study. ¿Spanish? Yo estudio. Él no es. Yo no estudio. Uh -huh. Y él no estudia. Ok. ¿Doctora? Ajá. Muy bien. ¿Spanish? ¿Wash? Ajá. Ok. ¿Mayra? I don't go. He doesn't go. Muy bien. No le agregamos S. Ni S. ¿verdad? He doesn't go. Ok, auxiliar. ¿Spanish? ¿Ah? Yo no voy. 
Yo no voy. Él no va, ¿verdad? Entonces, así le dice Mayra al esposo. Si yo no voy, él no va. Ok, muy bien. Ahora sigues tú, eh, Nairobi. Uh, I, I don't. I don't. He, he I don't. don't. I don't care. I I don't do. I don't do. Muy bien. I don't. El primer don't es el, el auxiliar y el do es el verbo. Pero el verbo y el auxiliar son lo mismo. Sí, son lo mismo. Solo que uno es auxiliar y el otro es verbo. Don't es auxiliar y do es verbo. I don't do. ¿Qué significa I don't do? I. Yo no lo hago. Yo no hago. ¿Y esta sería? He doesn't, he doesn't do. He doesn't do. ¿Qué dice? Él no lo hace. Él no hace. Muy bien. Él no. Ok. ¿Te toca ahora? I am not. I am not. And he is it. He is not. Spanish. Yo no qué. ¿Ah? Yo no qué es el no. Yo no soy. O yo no estoy. Cualquiera de los dos. Recuerda que cero está. Yo no soy o yo no estoy. Él no es o él no está. Bien hecho. ¿De ahora? I don't have. I don't have. He does have. Correcto. I don't have and he doesn't have. ¿Qué significa? Eh, yo no tengo, que no tiene. Correcto. Denis. Muy bien, muy bien. Bien hecho, Denis. Solo que este es un verbo raro y regular. Que no es, es un verbo y es auxiliar al mismo tiempo. Entonces, por eso no vamos a meter a rollos con que, porque como es verbo y es auxiliar al mismo tiempo, no vamos a usar de don't y doce. Es el único en esta lista, es el único que no necesitas don't ni doce, porque es auxiliar también. Entonces, solo le vas a agregar el not. Al revés. Al revés. El not va al final. I cannot. Lo mismo con he. He cannot, ¿verdad? I cannot y he cannot. ¿Qué significa? El verbo que es poder. Yo no puedo y él no puede. I cannot, he cannot. Bueno, volvemos a, al reading. Vamos a escuchar, seguir escuchando. My sister and I are very different. I'm a teacher. She's a journalist. I live in Miami. She lives in London. I have a large house in the suburbs. She has a small apartment in the city. I'm married. She's single. I play golf. She plays tennis. I play the piano. She doesn't play a musical instrument. On the weekend, I usually watch videos and rarely go out. She never watches videos and always goes to parties. As you can see, we're very different. But we're sisters and we're friends. Bueno. Journalist. Journalist. I live. I live in Miami. I live in London. I have a large house. 
Bueno, London está bien que lo digas, aunque Londres es el nombre en español, ¿verdad? Muy bien, entonces suburbios es, por ejemplo, como las casas que están afuera de la ciudad, ¿no? Puede ser una residencial fuera de la ciudad. Eso es un suburbio. ¿Me ayudas a leer, por favor, Dennis? Lo que está aquí ¿no? Rarely, rarely, go out. Okay, Spanish. Mary, 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 Mary. Mm -hmm. Sí. Bueno, eh, para todos, primero inglés, luego español, siempre. Bueno, un instrumento, dice así. Un instrumento musical, no sabemos. Fin de semana. Go out es salir a vagar, ¿no? Al bar, al restaurante o a la disco, lo que sea. Es un go Rara vez algo. Al pari, ¿va? Así es, al pari, ¿va? Al pari, ¿va? Al pariseo. Ok, entonces la última me ayuda es que... Ajá. Eh, como pueden ser, somos diferentes, pero somos hermanos. Somos amigos. ¿no? Uno no tiene que ser igual que toda la gente para ser amigo, no es necesario. Ok, eh, vamos a escuchar esto. Tell me about your sister. She's a journalist. She lives in London. Oh, really? That's interesting. Eh, ahí voy a completar ahí. Vamos a comenzar con Mayra. Pero. Es verdad. Bueno, la verdad solo tienes que decirme lo que está ahí. Sí, ¿de la oración? 
Bueno, ahí no lleva S, para que ya sé eso. Solo say. Bueno, always. Ok, bueno, entonces quiero, tú lo estás diciendo algo así, mira Mayra, quiero que mejores eso. Tú dices, I always say hello. Esa es la forma que lo estás diciendo tú. Y cuando yo quiero que hables, quiero que pienses como un río. Un río va y encuentra una piedra, no es que salta la piedra, ¿no? No, va, a, no. va fluido. Y lo puedes decir despacio. No significa que decirlo eh, fluido significa rápido, no. Puedes decirlo despacio. Es como la letra de carta, ¿no? Tú nunca sueltas el lápiz, sino que va y no suelta. Mira, entonces, hay, imagínate que el hay es una palabra, always es otra palabra, say es otra palabra y hello es otra persona, otra palabra. Imagínate que hay tiene manitos y le agarra la mano a always y always le agarra la mano a say y say le agarra la mano a hello. ¿no? Y ahora va a pasar corriente eléctrica a través de ellos, ¿no? I always say hello. Mira, te puedo decir súper lento y no necesariamente significa que no lo diga fluido. Entonces, I always say hello. Pero si dices I, y paras, always. Correcto. Imagínate como que tú vas en el carro, ¿no? Entonces, aceleras un poquito y, y metes freno, aceleras otro poquito y metes freno, algo así se escucha, ¿verdad? ¿no? Tiene que ser como fluido, ¿no? Cuando va a la carretera, entonces, I always say hello. Pero me va a decir, pero mister, pero es que, bueno, entonces, tómate, es mejor tomarse un minuto o 20 segundos y decirlo en tu mente. Y cuando estás listo, lo dices para ir de la mano. Pues. I always say hello. Eso es tener ese concepto en tu mente te va a ayudar mucho para que hables con fluidez y no hables pedaciado. Hablar pedaciado es el más grande problema que tenemos nosotros los latinos cuando queremos hablar inglés. Que decimos una palabra, decimos dos más, paramos, otra palabra, porque estamos queriendo decir mientras analizamos. Entonces, digo la primera, cuando voy por la segunda me doy cuenta que no la puedo decir, me trago. Entonces, tómate unos segundos para reflexionar y cuando estás listo, lo dices. Cuidadito que no estoy diciendo que tienes que decirlo rápido. Decirlo fluido y decirlo rápido son dos cosas diferentes. Incluso tú lo puedes decir muy rápido y decirlo pedaciado. Tú puedes decir, I always say hello. Rápido y pedaciado. O puedes decirlo lento y puedes decirlo fluido. I always say hello. I always say hello. Imagínate que para que suene tan fluido, para que suene tan fluido, la misma S de always te sirve para decir say. I always say. La misma S con la que terminas esta palabra comienza esta. I always say hello. ¿Ah? Si puedes omitir una si quieres. I always say hello. Ajá. ¿Qué significa? Yo siempre digo hola. ¿verdad? Porque yo soy una persona tranquila, pues, relajada, popular, ¿verdad? A todos le digo hola, ¿verdad? Yo no soy como Katie, ¿verdad? Yo soy tranquila. Ok. A ver, no hay lo digo. Algo me decía que me iba a poner a eso. Sí, ¿ah? Se te aceleró el corazón, Manero. Um, eat, come back early. ¿Cómo? ¿Solo cómo así? Comes. Con S, muy bien. Recuerda que la tercera persona singular es she y a me. Y si es presente y si es afirmativo, debes agregarle S al verbo. A veces le agregas S y a veces IS. Ok, eso es un solo verbo que debes pronunciar juntos si quieres sonar bien. ¿no? Come back es regresar. Y si lo dices con S es comes back. Comes back. Comes. It, 
comes back early. Ajá. ¿Qué significa? Pero ahí sería como uh, regresa temprano. Regresa temprano. ¿Quién? No es el gato. Ahí está el gato. Ojo, por ejemplo, si el gato se llama Pirulais, ya no vas a usar it. Vas a usar he. Porque tiene un nombre. Ya le estás dando personalidad. Y si se llama Colita, va a ser she. ¿Verdad? Si hablas del gato, del perro, del lagarto, del tiburón, vas a decir que. Pero si ya le pones un nombre al animalito, ya le estás dando personalidad. Y desde el momento que dices colita, es, es chica, ¿verdad? Hembra. Y si dices eh, boxer, es macho, ¿no? Entonces ya tiene personalidad. Entonces ya sería he o she. Ok. Eh, ayúdame, Owen. Buis o vais? Vais. Ok, muy bien. Ya me, ya me has dado valiendo aquí caigo con este buis. Ok. Vais, <risa> vais. Ajá, ¿qué significa? Mi madre compra comida. My mother buys. ¿Por qué le agregaste ese albergo hoy? ¿Por qué le agregaste ese albergo? Es la tercera persona singular, ella, ¿no? She, she, my mother buys food. ¿Qué significa mi madre compra comida? Ya me dijiste, ¿verdad? Ok, te toca, doctora. ¿Con E? ¿Así? ¿O solo con S? ¿Con S? Es que escuché speak. Es con ese, pero yo escuché speak. Con él escuché. Entonces vamos a hacer el sonido de la culera, ¿va? Speak. Entonces, mira, mira, doctora, te voy a dar un consejo. Para todos los que le, les, lo quieran tomar. Be with. Y luego dices speak. We speak. Así vas a sonar bien. Y no vas a decir we speak. Porque tú pronuncias una S que no existe. Entonces, si quieres sonar mejor, une el sujeto con esa S para que no cometas el error de decir speak. We speak. ¿Dilo? English. ¿Qué significa? Ah. Ah, bueno. Muy bien. Ok, ayúdame por favor, Dennis. Goes, muy bien, goes. Carla goes to the beach. ¿Qué significa? Carla va a la playa. ¿Qué te hizo agregarle ese? Ah, Ajá. termina en modo muy bien por la terminación. Mira, primero porque es una oración en el presente simple, ¿no? Segundo porque es afirmativa, tercero porque es la tercera persona singular, ella, y luego la terminación s s s h s h x y o le agregas s al final. Muy bien, muy bien. ¿Por qué te ¿Por qué? Bueno, pero la regla es consonante Y. La regla, la regla no es Y. La regla es consonante Y. Por ejemplo, en el verbo play, tú no dices plays, ¿verdad? Tú dices solo plays, solo le agregas S, porque play termina en vocal Y. La regla es consonante Y, no es, no es solo S Y. Sí. Consonante Y. Mira aquí, hay consonante Y. 
¿A quién le toca? A Johanita le toca. Ah. Sería I be flies. Flies. Deletreame en inglés. F. F. L. Y. S. No, Y no. I. Y S. Ah. Ok. I be flies far, far away. Usted vio de casualidad la segunda película de Trek cuando él va a visitar a los suegros. El pueblo que va a visitar Trek se llama Far, Far, Far Away. The far Away es lejos. Lejos es Far Away. ¿Qué dice la oración, eh, Johanna? La abeja vuela lejos. ¿A dónde dice la abeja? A bee. ¿Ah? ¿Dónde dice la? A. Entonces. A B files for a way. O abejas. ¿Ah? Bueno, ¿qué significa A? Ah. Uno, uno. La abeja. ¿Qué significa una? Y usted me, me puede decir, pero yo ni la abeja y una abeja. Es, ah, no sé, bueno. Si fuera una conversación normal, no haría diferencia. Pero ahorita te estoy enseñando inglés. Cada detalle es importante. Una abeja, voy a leer. Bueno, tú estás debajo de una sala, la verdad, de una. ¿Ah? No. No, es que no. Ahora, sí, pero no te miramos, ¿verdad? ¿Ah? Es que no hay energía. Ah, no hay energía. Muy bien. ¿Y qué haces cuando no tienes energía? Pues... ¿Te comes ahorita un... tengo... ¿Te comes un ahorita snicker? tengo señal por suerte. Cuando no tienes energía, te comes un níquel. Ok. Ok. ¿Quién sigue? Seguimos de Seguimos. Vamos. You and Alex play tennis. Sí, ¿Qué dice? Eh, tú y Alex juegan tenis. Ok. Ahora te toca. ¿A quién le toca? Te toca a ti, Mara. ¿Ah? ¿Ish? Ajá. ¿Qué le vas a agregar, Maya? ¿Eso? ¿Lo es? ¿Está segura? ¿Qué es? ¿Ese? ¿Porque tú sabes o porque la doctora ahí te, te, te soporta? Dice que termina en H. ¿Termina en qué? SH. SH. ¿Qué pasa con los que terminan en SH? La regla, Maya. La regla. ¿Se le agrega la S? ¿Solo S o S? Es correcto. Fishes. 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 ¿Han visto una marca que se llama? Ah, no, eso es Fisher Price. Una marca de verdad. Fisher, Fisher, Fishes. In the sea. ¿Qué dice? Bueno, fish puede ser sustantivo o puede ser verbo. Como sustantivo es pez. Eh, como... Pero mira qué interesante, súper interesante. Hablemos de sustantivos. Hablemos de los animales. Te voy a explicar lo siguiente. Fish significa pez, pero también significa peces. La palabra fish es singular y es plural al mismo tiempo. ¿Verdad? Por ejemplo, usted dice, I eat fish. Entonces usted dice, yo como pez, pero usted puede decir I eat two fish yo como dos peces, y no necesita agregarle es porque fish es singular y es plural ¿quién tiene sueño? ¿quién tiene sueño? ¿quién está bostezando? ¿quién está bostezando? Johanna no es Owen no es bueno, no le voy a decir quién es, no le voy a decir quién es <risa> Ah, no, entonces sí. Sí. Ok, pero mira lo siguiente. 
También puedes decir fishes como sustantivo. Y significa peces. Pero me dijiste que peces era solo fish. Ok, aquí va la diferencia. Si son de la misma especie y son varios, dices fish. ¿Verdad? Si estás hablando de tilapia, si tú dices, me como dos peces, tú puedes decir, I eat two fish. Pero a ver, si estamos hablando de dos especies diferentes, como dices, fishes in the sea, peces en el mar, estás hablando de todas las especies, ¿no? Entonces le agregas eso. Eso es los sustantivos. Ahora, cuando estás hablando del verbo, fish significa pescar. Eso es el verbo. Y lo que hiciste es agregarle es al verbo porque estás hablando de él. ¿De quién estás hablando? De mi padre, de él. Entonces le agregaste es al verbo. Ahorita estamos hablando del verbo. Entonces, ¿qué dice la oración, Mayra? Sí. Ajá. Como, como cuando te preguntan, eh, ¿te gustan los chicharrones, Mayra? Sí, por eso. ¿Cómo? Ok, cuando te pregunto, Mayra, ¿te gustan los chicharrones? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, bueno, así se pronuncia. Significa el océano, el mar. El mar. ¿El mar o el océano? ¿Pesca? ¿Pesca? ¿Pesca del océano? ¿En el océano o en el mar? ¿Qué era el ¿Y quieres decir el mar mejor? Porque ocean es océano. Ok, ayúdame, Denis. Mira, algo de ética, que como no está conjugado y sí o y, no tendría que agregar que es. Que es, ajá, que en este caso está en el principio. Correcto, bien hecho. Y me gusta la forma que lo haces. De hecho, te voy a explicar algo. Hice un estudio que si te están enseñando algo y solo lo escuchas, después de 24 horas tu probabilidad de recordarlo es de 10%. Ahora, si tú vienes y después de escucharlo lo escribes, tu probabilidad de recordarlo después de 24 horas se va al 40%. Pero si vos escuchás, escribís, y luego se lo explicas a otra persona, se te va hasta el 70%. Probabilidad. Pero me gusta la forma que vos lo haces, porque empezás a explicar. ¿no? Empezás, eso es importante. Entonces, aunque pueda sonar un poco ridículo, si usted va a su casa, explíquele a, a su esposo, o a su hermana, a quien sea, ¿verdad? Explíquele lo que aprendió. Aunque no le escuche, ¿verdad? no importa. Lo importante es que usted está... ¿Verdad? No importa. Lo importante, lo importante es que usted lo está, lo está exteriorizando, ¿no? Esa es tu probabilidad de aprender si te va a arreglar. Entonces, ¿qué hice? De ti. Entonces, recordá que te enseñé que vas a pronunciar teach. Para que no digas una E aquí, no digas Spanish, vas a ponerle la S al teach Spanish. De teach Spanish. Muy bien. Y la última la vas a hacer tú. Eh, bueno, se le habrá parado el ¿no? descargado. Hacer la última, por favor, doctor. Ok, recuerda que la U de español no es la U de inglés. Recuerda que la U de español, la U suave, suena un poquito más parecida como una A. Y run, 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 entre olla y runs. Faster. Recuerda que faster than es más rápido que. Es un mil diésel. Él corre más rápido que la policía. Ok. Bien aquí. Sí. Ok, vamos entonces ahora con una pequeña historia 
Ah, no hicimos la historia de la vez pasada, ¿verdad? Entonces, con channel. Sam is a doctor. He takes care of people. He smiles at them. He gives them medicine. He gives stickers to the younger patients. The younger patients like him. They see him when they are sick. He makes them feel better. This makes him happy. He loves his job. He goes home proud. Sam is a doctor. He takes care of people. He smiles at them. He gives them medicine. He gives stickers to the younger patients. The younger patients like him. They see him when they are sick. He makes them feel better. This makes him happy. He loves his job. He goes home proud. Ok, lo que quiero que mires ahorita es esto, mira. ¿Qué es eso? Bueno, lo que está viendo aquí es el verbo unido al objeto. Recuerda que los objetos son me, you, him, her, it, them y us. Yo te pedí, por favor, que cuando vieras un verbo y un objeto lo pronunciaras con una sola palabra. Huh? Like him, smiles at them, smiles at them, like him. Mira otro, un lado pronunciado. See him. Otra, mira. Makes them, makes them. Mira otro, eh? Makes him. Okay. Solo eso, solo. Entonces, siempre quiero que tenga eso en la mente, ¿no? Así como lo explicó Denis, tú también te lo puedes explicar. Eh, siempre que yo tenga un verbo, que tenga un objeto, para sonar mejor, yo lo voy a pronunciar como una palabra, una sola palabra. ¿Quién quiere leer? Yo. Ok, bien, entonces. Uh -huh. Sam is a doctor. He takes care of people. He smiles at them. He gives them medicine. He gives stickers to the younger patients. The younger patients like him. They see him when they are sick. He, he makes them feel better. This makes him happy. He loves his job. He goes home proud. proud. ¿Cómo calificaría usted la lectura de hoy? ¿Ah? Buena. Muy buena, muy buena. Me, me gustó el, el, la fluidez, me gustó la pronunciación. Muy buena. Yo le daría un 95% porque me cometí un errorcito que le estoy diciendo. Pero eso se corrige rapidito. Y si no hubiera cometido ese error, yo le hubiera dado 100%. Ella dijo stickers. No hay una E ahí. Entonces lo que tú debes hacer es usar la S de Gibbs. Y luego dices stickers. Gibbs stickers. Y así vas a sonar más como un hablante nativo. Pero si tú dices Gibbs stickers. Inmediatamente. No, me estoy en Honduras. Me estoy en Honduras, ¿no? Porque, pero si tú dices Gibbs stickers. Bueno, ¿Será que este es americano Bueno, no sé si está en extremo, ¿verdad? Pero puede como... Give stickers. Entonces dice gives y luego dice stickers. Give stickers. ¿no? Give stickers. Y vas a sonar mucho mejor. Pero en general, me gustó mucho cómo leíste, Joan. Bien hecho, ¿verdad? Eh, yo tengo un amigo que se llama John Donovan. Somos amigos desde hace... Desde el 2007 lo conocí a él. 
que fue uno de los primeros extranjeros que yo conocí. Y cuando él viene a Santa Rosa, que siempre me escribe, vamos a tomar un café. Póngale que hace un par de años él me dijo, ahí por el 2016, 2017, porque a ella no lo miraba, me dijo que, que, que estaba impresionado con mi inglés. Me dijo eso. ¿eh? Yo me recuerdo, me dice, cuando yo te conocía a vos, me dice, cuando hablábamos, casi no te entendía nada de lo que me decía, me dice. Yo creo que hasta me sangraban los oídos cuando me hablaba. Entonces, uno mejora, pues, pero solo mejora, eh, más que todo, la parte del acento lo vas a mejorar si escuchas, porque va a salir de tu boca todo lo que escuchas. Así de sencillo. No es que mágicamente vas a empezar a hablar eh, bonito, sino que de tanto escuchar vas a empezar a hablar bonito. ¿verdad? Entonces, eh, como todo lo bueno requiere un esfuerzo. Todo lo bueno requiere un esfuerzo. Bueno, señores, se merece ya un descanso de fin de semana. Ha estado toda la semana en clase, así que descanse. Y si Dios quiere, nos vamos a ver el día lunes. ¿no? Have a nice weekend. I see you Monday. Have a nice weekend. Thank you. Bye, Nairobi. Bye, Johanna. Bye, Bye. Good night. Bye, mister. Chicos, eh, estamos comenzando clases eh, para primeros niveles de niños y de adultos. Si usted conoce gente, ayúdenos, vaya, porque tenemos poquita gente ahorita. Ayúdenos, usted. Si a usted le ha agradado hasta ahorita lo que ha aprendido aquí, ayúdenos a recomendarnos. De 4 a 5 para niños de 7 a 9. De niños de 10 a 14, de 5 a 6. Y adultos de 7 a 8 de la noche y los sábados de 1 a 5. De 1 a 5 los sábados. ¿Puedo repetir, Ticha?